君、俺が女子高生のスカートの中を盗撮して喜ぶような変態に見えるかうん確かに見えませんね一見はでしょだったら俺が盗撮魔だなんてですがそんな初歩的なミスリードに惑わされていてはミステリー愛好家としては失格はい古今東西のミステリーでも犯人とは一見そうと見えない意外な人物であることが多いこれは現実においてもしっかりですので犯人に見えないという事実は何も意味しませんはあミステリ慣れした私の目を欺けると思ったら大間違いですよ君、ミステリー研究会の部長さんなんだよね天沢京子さんっていうんだそれが何かそこのチラシに書いてあったんだけど顧問が辞めちゃって困ってるんだって以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして代わりを務めてくれる顧問の先生がいないのです理事長も代わりの顧問を立てることに後ろ向きで。おかげでミスケンは廃部の危機ですがご心配なく私があなたを捕まえて盗撮魔として差し出せば手柄を一つ立てられますそうなればミスケンの存在意義は証明され理事長も外部指導員を探してくれるはずですいやーそれはどうかなミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったにいるもんじゃない高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかなまあ確かに難しいとは思いますがだろそこで俺から一つ提案なんだけど俺が顧問をやろうかはあああなたが実は俺探偵でさカムロ町のえ探偵そう八神探偵事務所の八神隆之学校に来てたのも調査でね
詳しいことは教えられないんだけどああもしかして盗撮カメラも調査のためにそこは想像に任せる守秘義務があるんでねだけどいかがわしい目的があったわけじゃないそのことだけは確かだ覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだっただけど調査のためだとしたら何のために誰が依頼をまさか学校関係者がああ推理中のところ悪いんだけどいいかな実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ校内でいろいろと調査したいんだけど沢先生に睨まれちゃってさ沢先生にああ部外者は出ていけって言われて困ってたところなんだだけど顧問になればもう部外者じゃない校内をうろつく大義名分ができるってわけだこの提案双方にメリットがあると思うんだけどどうかな探偵としての経験はそれなりだでかい案件だって解決したことがあるおっしゃりたいことは理解しました何らかの目的で調査をしていたそう考えると確かに辻褄が合うことも多いですがまだあなたの主張を全面的に信じたわけではありませんそこで一つテストをしましょうテストついてきてくださいすぐそこですからあおいここはミステリー研究会の部室です部室これが部活数に対して部室の数が足りず倉庫を曲がりしているんですさあどうぞ中へあちなみに他の部員もいますので元空手部黒帯男子のそう警戒すんなって。姉ちゃんその人は矢神さん顧問候補の人顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思ってふーんどうも俺は天沢健人この人の弟ですミスケンの用心棒をやってます姉ちゃん
いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで八神さんおかけくださいどうぞお気が利くねで天沢さんさっきの話の続きだけど。なあさっき言ってたテストってあなたが探偵でありカメラも調査のためだった確かにそう考えると筋が通ることも確かですですがその主張を安易に信じ天津さえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎますまあそうだよなですので八神さんの探偵としての能力そして人間性を見極めさせてほしいんですその上で判断させてくださいあなたに顧問をお願いするかそれとも盗撮魔として差し出すかなるほどねだけどどうやって見極めるつもりだ私たちは今ある事件を追っているのですがその調査を手伝っていただこうと思います事件そのある事件についてなんですが八神さんはパパ活をご存知ですかパパ活大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動だろはい私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして実はこの高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなのですそれが誰なのかまではわからないのですがダンス部の子がまあ問題って言えばそうだろうけど事件って言うほどかい,いえ問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです危険が情報源が SNS ですので漠然とした情報ではあるのですがどうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして悪質どんな風に何度もデートを重ねお小遣いを稼いだ挙句頃合いを見計らい雲隠れするそうです次こそことに及べるそうにおわせ最後に大金をおねだりしドローンまあ確かに恨みは買いそうだが自業自得だろう金払って未成年とデートして文句言うのもなそれはそうなんですが彼女に逃げられた一人が。元半グレのたちの悪い男のようでしてあの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんですああ確かにそりゃ物騒だなでその元半グレの男仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしくてこのままでは危険なのです一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります確かに放っておくわけにはいかないな事件を未然に防げれば御の字だそうその通りです真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしですおおお俺もそう思うよミステリー研究会の活動内容について教えてくれる一応顧問候補として知っておきたいミステリー研究会は私が立ち上げた部活です基本的な活動内容は古今東西のミステリー小説を読み批評することですが必要に応じて課外活動も行っていますつまり巷のミステリーを追うことあーそれって要するに探偵みたいな活動さっきやってたみたいなトラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな顧問候補としては誤解しないでほしいのですがむやみに危険に身をさらすような真似はいたしません
アンラクイス探偵のごとく机上の推理で完結するならばそれがベストそうしてもらえるとありがたいねとはいえ何事にも例外はあります例えば警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂いそういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合放っておくわけにはいきません嗅ぎつけるのはいいとしてその先は警察に任せといたら危険だしでしたら八神さんのことも警察にお任せしますかあいやそれは勘弁とこんな具合に割り切れない事件も多々あるのですなるほど納得君たちが追っている事件については理解したよテストの内容もなで具体的に何をすればいい何でも手伝うよかのシャーロック・ホームズは探偵としてさまざまな人物に変幻自在に化けたといいますある時は老婆にまたある時はホームレスに他者の目を見事に欺き調査を有利に進めていました潜入捜査ってやつだねえ探偵として必要とされる能力の一つかと存じますそこで八神さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込みパパ活女子の情報を探り出してほしいはあ、俺がダンス部のアドバイザー実を言うと私もこれまで何度かダンス部にアプローチし情報を得ようとしてきたのですが彼女たちの結束は固く部外者に身内の秘密を話してくれそうになくてならば第三者がアドバイザーとして潜入し信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。いやそもそも俺ダンスなんてやったことないけどアドバイザーはさすがにそこは大丈夫ですダンス経験のある先生の方が少ないですし勉強しながら教えている先生も多いはあそれに最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでしてそこに八神さんが現れ大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずですそういうもんかうまくいくかあなたが本当に腕のいい探偵ならばそのくらいなんとかしてみせると思いますなるほど簡単なテストじゃないってわけだがまあ一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるかさてそろそろ練習の始まる時間でしょうし早速向かいましょう練習場は体育館の地下にあります八神さんもし顧問になったらよろしくね姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど頑張ってうんああ部長はあいましたうーんなんか違うんだよなだけど何がうーん西園さやかさんちょっといいですかああなたはミステリー研究会部長天沢です今日は西園さんにちょっとお話を伺いたくてえミスケミスケンが何の用ですかうちで事件なんて起こってませんけど
そう警戒しないでください今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから素敵な方ダンス部顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですねそうなんです原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです<笑>おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとかはいコンテストが近いのにちょうど今もそのことで悩んでいてそうでしたかでしたら好都合えあの天沢先輩確かに困ってますけどえっとこの人は八神さんミスケンの顧問になるかもしれない人ですなるかもしれない人それはともかくとして八神さんはダンスのことも多少わかるようでしてアドバイスをしてくれるそうですはあなんでそうなる俺はダンスなんてやったこと本当ですか助かりますさっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんですもしかしてプロの人ですかえプロやっぱそうですよね捨てる神あれば拾う神ありってこのことです実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんですぜひご教授お願いしますい,いやまったいろいろと誤解を八神さん探偵たるもの時として来編バッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき違いますかはあ,あのいいですかね今次のコンテストの練習してるんですけど振り付けがなんかこうしっくりこなくてみんなもうリズムもつかんで振り付けも覚えてあとはコンテストに挑むだけではあるんですけど何か決定的な何かが足りないなと思っててでもそれが何かわからないんですコンテストまでもう時間もないし本当に焦っててあと少しほんのもう少しだと思うんですははあ、あの八神さん私たちのダンスどう思います何か足りないなと思っているんですがい,いやーそう言われてもな観察力探偵としての基本スキルですよねえここはズバッと指摘してあげてください当然できますよねは悪くないんだけどなうんだけど他のダンス部にはないもっと強烈なインパクトが欲しい気がするいっそ奇抜なものにしたらどうだろう例えば演歌とかえ演歌ですか確かに奇抜ですけど今から曲を変えて練習し直すのはちょっとリズムも掴んで振り付けも覚えてコンテストまでもう時間もないさっっきそう言ってましたよね八神さんここでちゃぶ台返すのはさすがに酷ではありませんかままあそうだよな。ただなんていうか記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよねなるほど
確かにそうかもしれません全体的に無難にまとまりすぎてるんですよねただちょっとアイデアが出尽くしてまして八神さんなんかいいアイデアないですかえインパクトのある動きといえばそうだな。カンフーの動きを取り入れてみたらえカンフーですかああカンフーなら派手な動きが多いし意外とダンスに向いてるかも確かにカンフーはありかも実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますしでも私たちカンフーの動きなんてわからないですよそれなら俺一応カンフーできるけど。まあほとんど自己流だけどね派手な動きもできるなら教えてもらってもいいですかまあいいけどやったじゃあ早速見本を見せてくれますか踊ってみてくださいえ踊る俺がもちろんですカンフーの動作だけならネットで見れますしそれをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですからぜひそこは専門家の八神さんにい,いやカンフーはできるけどさ踊れとなると俺素人だしそうですか踊れないんですか八神さんできないなら今回の話はなかったことにえっとおまわりさんの番号は待ったん分かったとりあえずやってみるよダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけどはいよろしくお願いしますそれじゃあ八神さんサビのところまで30秒間私たちが考えた振り付けをお教えしますので八神さん流にアレンジして踊ってみてくださいお得意のカーフでああ分かったよそれじゃあまず最初のステップですがあとこんな感じですできそうですかあーうんどうだろうまあなんとかとりあえずやってみるよそれじゃあ音楽流しますよよしやるかどういうことですかダンス
経験ないって言ってましたよねいやそうなんだがやってみたらできてしまったというかどんな運動神経してるんですか八神さんやっぱり元プロナンサーだったんですかいやいやいやそんなことはない素人だよえー、素人の動きには見えませんでしたけどってことは天賦の才能ダンスの神様が前よりなのかも<笑>どうだろうカンフーの動きが応用できたのかもなヤガミさんに提案していただいた振り付け早速練習メニューに組み込みたいと思います今日は本当にありがとうございましたお役に立てたようでよかったよあのもしよかったらこれからも時々アドバイスをいただけますか顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんですそれに八神さんならなんだか信頼できそうですしああたまになら素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど、うん、よろしくお願いします八神さん部室に戻りましょうかうんあ,あ。どうダンス部部長の信頼は得られたと思うけどテストは合格ってことでいいのかなそうですね正直驚きましたあんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのにあーなんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな何はともあれ私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいですおうそいつはよかったってことは変質者疑惑も晴れたのかなええその説は失礼しましたそれに実を言いますとあの隠しカメラの目的なんとなく察しがついてきましたしえマジで生徒を監視するかのように設置されたカメラ八神さんが探偵だったことそして世間の樹木を集めている江原明宏の痴漢裁判それらのピースを並べていくとぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がしますまあお仕事の邪魔になってはいけませんから首を突っ込むつもりはありませんが。とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう顧問をお願いしたいとそりゃ助かるよだけど部外者がそう簡単になれるもんなの顧問ってええ外部指導員という形であればただその場合監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして監督役へえそういうもんなんだ引き受けてくれる先生いるかなそこは大丈夫です実は以前に理事長が「名前を貸すだけならいい」と約束してくれたんです半ば勢いで押し切る感じでしたがえそうだったの理事長も教えてくれればいいのにさっきはどこも手が足りてるとか言ってたけどまあ本音ではやりたくないのでしょうね責任だけは監督役の先生が取ることになりますから
ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者そう思われているようですはは<笑>なるほどねそれでは八神さん改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたしますああこちらこそな八神さん後でまた部室に来ていただけますか私たちが追っているとある事件のことでぜひとも相談に乗っていただきたいのですなんだパパ活の他にも厄介な事件がええそれよりももっと厄介かもしれません実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありましてその話は時間がかかりそうですのでまた今度詳しくお話しさせてくださいなんだかよくわからないが時間ができたら顔出すよ。八神さんああ八神さん。まあなごめんなさいところでええ実は八神さん要するにいえ。
Hi. Hmm? Bacana. Yeah. ねえ。そういえばいえ。
よおーすみんなお疲れ頑張ってるねお疲れ様です今度ミスケンの外部指導員になったヤガミっていうんだバスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど何ですみこしばって先生が教育実習で来てたでしょ少し前10月ぐらいああみこしばさんでも途中で急に来なくなっちゃった誰かその辺の事情知らないかなじゃあさどんな先生だったいい人だったとか嫌なやつだったとか嫌なやつだなんて全然っていうか熱血な感じそうそうほとんど毎日ここに顔出してたよね三越芝さんの代結構強かったんですよだから俺らにも「動け動け」って顧問より大きな声出してじゃあ君らにも結構フレンドリーだったそうっすねあれそういや今日コーダたちは2年2組まだ来てないですねマッツンとかあかねもその子たちがどうかしたの三越芝先生2年のコーダって子がお気に入りだったんですんなんだそれコーダさんなら少し知ってるよ三越芝が気に入ってたっていうのはどういう意味ですごく指導が熱かったんです幸田は高校入ってからバスケ始めたんでうちは部員ほとんど経験者なんですだから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうかそれで三越芝先生がよく幸田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよへえ本当にいい先生だったんだまあそうっすかねただ高田自身はどう思ってたかわかんないっすうん三越芝先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど結構いじりすぎかなってこともあってみんなの前で高田にシュートさせてから今のが悪い見本だってさらしたりとかじゃあ三越芝は高田さんを笑いもんにしてたってことうーんまあ悪く言えばでもそれも愛情表現みたいな。<笑>三越芝先生だったもんな幸田のことをエロいエロい言い始めたのボール磨く時の手がエロいとか他に取り柄ないのかとかあの子胸でかいからそうそうだから三越芝先生が急に学校来なくなっちゃった時2組の子たち噂してたもんね幸田となんかあったんじゃんってなんかあったって<笑>不適切な関係とかそれがバレて教育実習クビになったんじゃないかって噂だけどなくもないって感じ<笑>うそー三越芝先生どこ熱血させてんのやった<笑>ウケる<笑>なるほどそれで幸田さんのことをエロンなってあのもういいですか高田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけそれってよくあることなのいえだいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけどさあまだ教室なんじゃね話聞かせてくれてありがとうなよくわかったよ西園あっ、おお、はあ、うん、うん、はい。
えはいうんお願いしますわかったどの曲にしましょう衣装を選んでください振り付けはどうし衣装はどの曲にしましょうさあ行こうか Sega ちゃん。
マジで。